二零一四年初冬，张宝田登上一段长城，他正在寻找的是一段百年前的影像记忆。画呀，和建筑者对话的感觉、啊。二零零一年，张宝田无意间看到一张照片，改变了他的生活。这张照片上，几位八路军战士在一次歼灭日军的战斗胜利后，在长城上振臂欢呼。张宝田查阅大量资料，发现这张照片的拍摄者是著名的战地摄影记者沙飞，拍摄日期为一九四零年九月下旬，也就是八路军发动百团大战期间。张宝田在博客上写下这样一段话：“八路军欢呼胜利的古城堡，如今安在否？”自从一八四零年以来，鸦片战争、甲午战争。抗日战争，这一系列来自海上的外来威胁，开启了中华民族长达百年的民族抗争史。长城，这道巍峨壮丽的军事防御线，在抵抗外鲁的过程中，再次启用。一九三三年，为了抵抗日本精锐主力的进攻，二十多万中国军人。在西风口、古北口等长城沿线，血战了一百多天，誓与长城共存亡，成为抗日战士们的共同誓言。起来，不愿做奴隶的人。一九三五年，以抗日为主题的电影《风云儿女》在上海首映。主题曲《义勇军进行曲》很快成为中国最著名的抗战歌曲，长城精神因此成为中华民族的象征，激励着越来越多的人加入抗战队伍。经过两年的寻找，张宝田找到了这张照片的拍摄地，在相同的角度、相同的地点。拍摄下一张照片。从此，寻找长城老照片的拍摄地，在原拍摄位置拍摄新照片，成为张宝田和夫人王建军十几年坚持不断的事业。十九世纪六十年代。照相技术发明之初，长城就开始进入摄影师的视野。这张拍摄于古北口潮河西岸的卧虎山长城，是迄今发现的最早的长城摄影。斯坦因、莫里寻、盖洛，这些在二十世纪上半叶来到中国的探险者和旅行者。无不曾经将手中的相机对准中国长城这一令人惊叹的建筑，也正是这些西方摄影师的介绍，使得长城为世人所熟知。十多年中，张宝田曾经多次复拍盖洛的老照片。这座位于塘子沟的长城敌楼，对于他来说并不陌生。一九零八年，盖洛从山海关起步，花了五个月时间走到嘉峪关，成为全程走完长城的第一位外国人。在这次旅程中，盖洛拍摄了上百张长城照片。塘子沟的长城敌楼只是其中之一。张宝田准确的找到了复拍位置。
然而，复拍老照片，并不总是如此轻松。二零一四年年底，张宝田和夫人王建军再一次踏上了复拍老照片的艰难旅程。就在盖洛考察中国长城的同一年，美国探险家克拉克率领一支探险队，穿越了山西、陕西和甘肃山区。在这期间，他拍摄了大量长城照片。张宝田手里的这张照片正是这次旅程中拍摄的，照片上有一远一近两座烽火台。张宝田判断，这张古敌台照片应该是在中国陕西境内榆林一带拍摄的。然而，在过去的一年中，张宝田前后四次来到榆林寻找这张照片的拍摄地，却一无所获。有一天，张宝田突发奇想，这张百年前的照片会不会在发表的时候将底片左右翻转了？这一次，他试着将老照片反向打印出来。就在这一带，应该就在这一带，古地马四号台。哦，这是风楼。但你现在要找的是几号？你不是不只能到了那儿再去看哪一个能给老照片对上。现在没有绝对的把握，就在但肯定应该在这一带。走。哎呀，人来。在陕西神木县境内，历经一周的寻找后。这次寻找有了喜人的结果。他他他可能，如果对的特别准的话，这个数就给挡了。他这个拉开一点。绝对是。瞧瞧。就在这儿，他当时呢，他是在那个地方拍的，就是想离开的。现在这两个靠得太近了。复拍长城老照片是一个漫长而艰苦，甚至带有冒险性的过程。然而，希望总是在一次次沮丧之后被重新点燃。一次成功的复拍，就能打败所有曾经的挫折。长城呢，在我们眼里，我是觉得看得多了呢，它不是一段冰冷的墙，是吧？每逢看到一段长城，一段城墙，呃，就觉得给前人呢，是一种一种对话。新中国成立后，《义勇军进行曲》成为中华人民共和国的国歌，国歌的长期传唱。使长城在人们的心目中升华为民族精神和民族意识。意志、勇气和力量，是中华民族两千年文明史赋予长城这一伟大建筑的内涵。蜿蜒万里的长城，鼓舞着中华民族的自豪感、自信心和爱国热情。二零一四年七月，水下摄影师吴立新和他的前伴，正向着一片幽暗荒芜的水域下潜。他们要在这里寻找一段隐藏在水下的历史。七年前，吴立新无意间得到一张老照片，照片上记录着一个村庄和一段长城
，建于五百多年前的喜峰口、潘家口两座城堡，是明代长城两处重要关隘。下设二十一座烽火台，一百六十座空心敌台，绵延约五十千亩，是当时中原通往东北的咽喉。八十多年前，那次著名的长城抗战中，喜峰口曾经发生过一次悲壮的战斗。上世纪七十年代，滦河上游修建起一座大坝，潘家口村连同潘家口、喜峰口两个关城，都淹没在几十米深的水库之下，形成一道独特风景。水下长城，拍摄水下长城，这就是吴立新来到这里的原因。东西太多了。谁没看到过他在水下是什么样的状态？所以我们就想着，我们应该去看看，尝试着去拍。吴立新选择入水的地点，正是长城一头扎入水中的地方。嗯、他的预想是，沿着长城墙体入水，作为在水下指引方向的依据。好了，我先下了。下潜到水下八米，长城墙体还清晰可见。但是，随着下潜深度不断增加，水下开始变得越来越暗。到了二十米的地方，自然光完全无法穿透水面，灯光能照亮的范围也只有两三米。长城墙体在吴立新和同伴的视野内突然消失了。这是一段坍塌的墙体，失去墙体的指引。在水下辨别方向变得十分困难，他们只能顺着碎砖石的痕迹慢慢摸索，努力保持着方向感，重新找到墙体。吴立新到达了一座敌楼的水中遗址。这就是当年潘家口村附近的敌楼，当地人称为“八楼”。八指的是从最低处关口开始往高处计数的第八座敌楼。当他们向着更深处下潜时，水温下降到了四度。吴立新和同伴的手开始感到麻木。在放出浮标作为标记后，他们生出了水流。冻死了！哎呦，冻死了！拿到回府，回吧，老君。七年前的那次拍摄中，吴立新曾经下潜到水下五十多米，记录下位于潘家口村中的城堡南门。
。时隔七年，吴立新打算再次拍摄位于水下五十米的潘家口官城，但是，他发现了一个危险的因素。如今的潘家口库区，布满密密麻麻的养殖网箱，对于水下拍摄，渔网是致命的威胁。吴立新不得不放弃拍摄潘家口关城的计划。权衡再三，吴立新决定把八楼作为这次水下拍摄的重点。在二十多米的水下拍摄照片难度极大，受氧气和气温限制。每次水下作业，只能坚持三十分钟。为了完成一次拍摄，得多次下潜。虽然这样，吴立新还是坚持每年多记录一些水下长城的影像。以前我们看到的长城是都是仰视，但在水里不一样，我们是都是俯视的角度，就像飞一样悬停在空中，就是有一点不是特别现实的那种感觉，很梦幻的感觉。你会想，几百年前曾经发生过什么样激烈的战斗？几十年前这些地方曾经农民在这旁边耕作啊，放牧啊，你会想这些事。长城的主体工程是绵延万里的高大城墙，大都建在山岭最高处，沿着山脊，把蜿蜒无尽的山势勾画出清晰的轮廓。在万里城墙上，分布着百座雄关隘口，成千上万座烽火台，使高低起伏的地形更显得雄奇险峻。充满巨大的艺术魅力，而这座水库下方埋藏着的，是一段独有的水下长城景观，也是一段逝去的历史。长城独特的魅力，吸引着越来越多的人加入到探索的行列之中。人们在追寻着古老长城遗迹的建筑之美，同时，也在追寻着长城内外民族融合的那段古老历史。清晨，六十岁的张鹤山被鸡鸣声唤醒。这一天是中国传统节日清明节，祭拜祖先成为这个日子里每个中国人最重要的事情。每年清明时节，长城脚下的这个小村庄，几乎每家每户都在进行这样的祭祀仪式。祭祀的对象，除了自己的祖先，还有一个特殊的人物——戚继光。建立于十四世纪中期的明王朝，是中国历史上修筑长城的巅峰时代。明代长城西起今天的甘肃省嘉峪关市，东达鸭绿江畔，全长八千八百多千米，是古代留存下来的最坚固、最完整、气势最雄伟的长城。今天，首都北京附近，从八达岭到山海关一带的东段长城
，更是由于其独特的建筑形式，为世人熟知。戚继光，这位明代将领，是这段长城的督造者。公元一五七一年，为了戍守长城，完成蓟镇长城练兵，戚继光从浙江金华、义乌等地调起了南方兵，并允许官兵的家属随军守边。历经几百年的繁衍生息，在秦皇岛境内三百七十四点五千米明长城沿线，一百五十八个自然村，聚居着当年长城守军的子孙。城子峪村就是其中之一。这是一个拥有六十四户居民的小村子。这座经过重修的城门。是明代古城的南门遗址所在地。这里距离长城只有不到一千米。在明代，像程子峪这样的边堡是长城沿线最小的军事防御单位。每个边堡的官兵轮流负责防守自己所看守的那段长城，他们的家人则在长城脚下的边堡中务农生活。在自家地里祭拜过祖先，张鹤山登上了家门后山上的长城。在张鹤山小时候，每到清明节前两日，长子峪村中的家家户户都要参加一种叫逛楼的仪式。逛楼的时候，各家各户在各自祖宗守护的敌楼里。摆上祭品，并在长城的敌楼上串门，聊聊家长里短。如今，虽然这一习俗已经消失，但是祖先看守的长城，却已经成为这些来自遥远南方的移民们共同的家园。经历迁徙，并最终以长城为落脚点的，并不仅仅只有这些来自长江流域的义乌人。中国传统新年，一贵宾一家正在准备过年的团圆饭。北栅子，这个位于河北赤城县境内的小村庄，是个满族聚居村。村子不远处的山上，就是独石口长城。新年的团聚，对于中国人来说，有着意味深长的含义。这一天，在城里工作的儿女回到老家，衣柜边八十岁的父亲换上了新衣服。老人要带领全家完成一项古老的仪式。梁上的盒子里，密封着这个家族古老的历史。据说，衣贵宾的祖上是关外的满人。公元一六四四年，满人入关，衣贵宾的祖先随之进入关内，并且留在独石口守卫这里的长城。清王朝统治早期，在首都北京附近的明代长城沿线，派驻满人士兵，并将他们的家庭迁徙到长城脚下居住。这个木盒里保存着两张据说是从关外带来的满族祖先画像。由于年代久远，画像的纸质严重受损，已经经不起每年打开一次。衣贵宾的家人就把画像复印后装入镜框
一直放在桌案上。只有在每年春节时，李桂平的父亲才会把盒子从屋梁上请下来，供全家拜祭。对长城的守望，使得这些远离家乡的人们成为长城脚下的居民。来自长江流域的义乌兵后代，和来自东北关外的满人，共同居住在长城沿线。无论他们来自何方，长城成为他们共同的家园。更为广泛而深入的融合，从更古老的年代开始。一直在长城内外发生着。你叫什么名字啊？金世雄。哦，金世雄，哪个世你知道吗？哦，这个是仕途的仕。你是哪一年出生的？三月四。四十七岁的金长志。和村寨中的几位长者聚在祠堂里，准备将家族中几个孩子的名字续写进家谱中。这里是安徽省东至县的南溪古寨。寨子里的大部分人和金长志一样姓金，他们都是金氏宗族的族人。去家谱是一项十年才进行一次的金氏宗族活动。寨子里选出八到十个人，成立一个小组，把十年当中出生的族人名字写进家谱。将去世的族人离去的日期记录在家谱上。金长志就是这个小组中的一员。这个家谱呢，我们这边比较重视，就是让每个人不能忘记自己是怎么来的吧。哎，就是对于我们这个寨子也是个历史记载。南溪古寨外表看和南方的村寨并没有显著的不同，但是，寨子里珍藏的这部族谱，却让这个村寨中的金氏家族，蒙上了一层神秘的色彩。这些族谱一共二十八册，据说是清初留下的。在第一本族谱的首页，赫然记载着这样一行信息：“金氏源流第一世，密堤，修处王太子。”正是族谱上的这一段记载，让南溪古寨的族人们认定。金氏家族的祖先来自北方草原，是匈奴修处王的后裔。匈奴是秦汉时期称雄北方草原的游牧民族。这些秦汉时期留下的长城，就是为了阻挡当时匈奴南下而修建的。斑驳古老的长城，曾经见证过。农耕与游牧两大族群的碰撞与融合，而长城本身，也是两大族群在农牧交错地区拉锯式争夺生存空间的产物。匈奴修处王生活在今天的河西走廊一带，公元前一百二十一年。汉武帝分别在春夏两次出击匈奴部族。战争结束后，修楚王的太子密堤成为汉武帝宫廷里养马的人。据说，一脚破了修楚王的祭天金人。
因此赐姓金。按照南溪古寨这份族谱的记载，金密堤的后代一直归属于汉。到了唐代，一个金氏族人到安徽为官；到了明代，为了躲避祸乱，到深山驻寨定居，并修建祠堂祭祀祖先。从那时起，子嗣已传了二十八代。让寨子里的人们对自己的身世深信不疑的，还有这座明代时期建造的祠堂。我们这个祠堂的结构呢，也是听我们组长讲的，他都是讲我们这个祠堂和其他祠堂是不一样的。你看我们的这个住处上面。是青天白云的图案，上面那个群体拱圆形，那个是代表帐篷。我们以前在草原上住的都是帐篷，像那个上面的一些弯梁啊，那个东西啊，都是代表弓箭。搬石头过来。很长时间以来，由于环境的封闭，这个村寨并不为外界所知。为什么我们对外不讲我们是匈奴人？啊，因为我们是隐居在这里，不想让人知道，所以一般不愿说。如今，金长志希望能将匈奴后裔这一身份对外公开，让外界知道他们这个村寨的存在。因此。他最近一直忙于将年久失修的石板路重新修建起来。两千多年的时光过去了，匈奴错综复杂的迁徙路线难以复原，只有古老的姓氏提醒人们遥远的祖先记忆。在秦始皇长城诞生两千二百多年之后的今天，匈奴人的身影早已难以寻找，硝烟远去，只留下这些黑石砌成的长城，固守着遥远冷兵器时代有关战争的记忆。匈奴叱咤蒙古高原的七个世纪里。战争与和平交替发生着，长城成为农耕与游牧文明的缓冲地带，最终促进了文明的融合。要公主啊！二零一四年八月，中国南海之滨，六十六岁的袁可就正准备带着孙子袁海辉进行一次旅行。这是一次跨越整个中国的旅程，他要让孙子到祖先生活的地方去看一看。那是一个和自己现在居住的村子完全不同的地方。袁可就是广东省鹤山市潇湘村乡村卫生所的一名医生。这个村庄几乎所有村民都姓袁。袁这一姓是极为罕见，据统计，全国仅有三千多人。据说潇湘村袁氏最早的祖先。
可以追溯到一位生活在公元五世纪的鲜卑王子元赫。鲜卑部族起源于今天中国东北部大兴安岭与内蒙古草原的交界地带。中国长城的建造者不都是中原的汉族？不少游牧或渔猎民族入主中原。成为农耕地区统治者之后，也都修建了长城。鲜卑部族建立的北魏，是最早修建长城的少数民族政权。元赫是突发鲜卑部的王子。北魏王朝建立后，这一部族投奔北魏，被封为西平王，并赐姓元。意为同宗同源。袁可就希望将鲜卑人的历史告诉孙子袁海辉。可是十一岁的小孙子显然对这些遥远而陌生的历史毫无概念。忧心之余。袁可就决定带着孙子，到鲜卑人最初起源的地方，进行一次旅行。因为我感觉到我哋嘅祖先喺历史上嘅功绩，感到自豪。咁所以我要用我哋祖孙，知道自己嘅过去。内蒙古鄂伦春旗的这个巨大山洞，是祖孙两人这次旅行最重要的目的地。在高出平地约二十五米的峭壁上，袁可就找到了这个天然山洞。上世纪八十年代，正是在这个面积约两千平方米的山洞内，考古专家发现了一段铭文。铭文的内容证实，这个山洞是北魏皇帝认定的祖先发祥地。在这里，袁可救祖孙，为鲜卑祖先献上一捧亲手采摘的野花。鲜卑人最早生活的地区是森林和草原的结合地带。游猎是他们最重要的生活方式。如今，在中国东北，生活方式和鲜卑人最为相似的，是鄂伦春人。环境保护的需要，使得鄂伦春人早已放弃了游猎的生活方式。如今，只有在一些山林的边缘。还能看到少量桦树皮搭建的房子，但是，眼前这与南方家乡迥然不同的生活方式，显然让小孙子袁海辉有些兴奋。他主动要求鄂伦春手工艺人教自己制作袍哨。这种用桦树皮制作的哨子是打猎时用来吸引猎物的。又烂了。没事这个你这个你看你这个已经扒的挺好了。哎，好，朱先生，哎，推推，哎，这么抓不对，这么这么抓。吹响袍哨是游猎部落的男孩子们必备的功课。族群的迁徙自古至今一直在发生着。长城经历了千百年的岁月洗礼
，见证了人类为避免战争而做出的不懈努力。长城拒绝征服，但从未拒绝交流。保卫和平，保护文明，保障交流，是长城永恒的主题。二零一四年九月，金山岭脚下，一支罗马队正准备出发。罗马背上驮着一块块青砖，目的地是高高在上的金山岭长城。贾海林是这次维修工程的负责人。啊！我下来。哎，当时我是十五岁，第一次登上金山长城，我确实是被长城震撼了。我现在都记得很清楚。我想嚷，想叫，但是我叫不出声来。我现在想了，这是应该是长城的美，长城的美啊，壮观，给我的一个震撼的感觉。金山岭长城的西端为历史上著名的关口——湖北口，东至高耸入云的望京楼，全长十点五千米，沿线设有关隘五处，敌楼六十七座，封隧三座。由于视野开阔，敌楼密集，建筑艺术精美，军事防御体系健全。金山岭长城成为最为世人称道的长城景观。然而，随着游客增多，金山岭长城东段由于踩踏引起的损毁日益严重。如今，一次大规模的维修行动刚刚开始。像这种，它这个拱卷比较保存比较完好，都不动。这个位置上，你打个勾，或者是注意住。哎，在这个位置就能这样，这样的用木楔。在这个位置，这是。贾海林秉承的是修旧如旧的文物修复理念。这块砖啊，不知道是从什么位置脱落下来的。得归一下，归一下。来来来，上归齐。修复古建的重要原则之一，就是尽量用原材料修补。这在长城修复中显得尤为困难。贾海林和建筑工人们只好在山沟里收集一块块塌下的青砖。运送青砖是另一项艰难的工程。由于金山岭一带山势陡峭，大型机械无法到达山顶。所有的建筑材料只能依靠罗马驮运。每天清晨五点半左右，罗马开始第一次上山。每块青砖的重量在十五千克左右，每匹罗马只能承受十块砖的重量。往返一趟山顶需要一个半小时，这样一整天下来。每头罗马最多只能运送五十到六十块青砖。砖石等材料由罗马经山间小道送达长城脚下后，需要工人们依靠人背肩扛的方式，一块块运送到需要修复的长城工地现场。这种古老的运输方式。与四百多年前明王朝修建金山岭长城时几乎一模一样。开心了，对，开工了，你瞧瞧。
这是一座损毁严重的空心敌台。今天，贾海林的任务是将按照原样复制的石门安装在这座敌台之上。停住了啊！压平了啊！哎，慢点啊！让你推，慢一点。根据设计方案，金山岭长城的维修思路采取的是最小干预原则，也就是在不破坏建筑遗迹的前提下。用尽可能一致的建筑材料，修补必须要修补的残破部分，排除长城建筑遗迹可能坍塌的危险。这个是最难的，施工的时候可能是一遍遍的去做，有时候甚至就是砌完了，本身是他工人的技术水平是很好，但是就是因为破坏了他原始的状态，就要拆掉。所以我们也经常告诉这个工人师傅：“您现在的身份就像一个雕塑家，是还原长城的最原始的那种风貌。”长城这道蔚为壮观的建筑奇迹，正是中国古代劳动人民智慧与辛劳的成果。如今，现代中国人的智慧与情感。依然与古老而沧桑的长城紧密相连。重新审视长城所经历的两千年文明史，终于发现一个古老而深刻的秘密：正是这道伟大的长城，造就了多元一体的中华民族。自从长城诞生以来，长城内外逐渐形成了浓雾两大统一体。伴随着两千多年持续不断的长城修建活动，长城内的汉族通过屯垦移民和通商，在非汉族地区形成一个巨大的网络，把长城内外各民族串联在一起，形成了中华民族自在的民族实体，并取得了大一统的格局。这个自在的民族实体。在共同抵抗西方列强的压力下，形成了一个休戚与共的自觉的民族实体。长城，也因此成为中华民族的象征。古老长城的烽火台上，狼烟不再升起，曾经的鼓角争鸣、刀光剑影，早已退去。今天，蜿蜒在中国北方大地之上的长城，已经成为人类共同的文化遗产。